Acá está. Mira la vuelta que di para controlar a mi viejo General Electric para todo el mundo. Vamos a llamar al hombre que es hora del llamado telefónico habitual. Hola. Señor presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Señor. Antes que nada, feliz día del padre. ¿Qué le regalaron? ¿Un afiche? ¡Ay! No se enoje, no una broma, señor. Con, que, mire, como padre con más experiencia que usted, le digo que lo más importante para seguir siendo padre es que a uno no lo tomen de hijo, ¿no es cierto? Claro, tampoco es cuestión creerse el papá de la patria tener a todos los demás de hijo tampoco, ¿no es cierto? Si pen, pensando que si usted no está, nadie sabe qué hacer. Algo así como el gran papá reelegible, señor, sí. Señor, la verdad, le... le, le... Le puse una pregunta. ¿Para qué quiere que lo reelijan? Ah, para terminar la obra que comenzó. Y digo yo, ¿qué tal? Si se apura un poco y la termina antes, señor. Porque mire que hasta el 95 hay tiempo. Faltan tres años. Le canto la justa, Preci. A, a mí este tema me tiene mal, sí. Cuando estaban los radicales, ellos querían la reelección y los peronistas no querían saber nada. Ahora, como ustedes tienen las manivelas al revés, señor, ¿no? Lo genial es que los argumentos que usaban los diputados para oponerse o estar a favor son los mismos que usan ahora, pero da dos vueltas, señor. Uno los escucha y no se puede creer, señor. Cambiando de tema, escuché que, que anunció que le van a dar un aumento a los docentes. Sí. Esta semana, sí, así, sí. Y el mingo este año con el asunto del aguinaldo de los jubilados no dijo ni mu, señor, ¿eh? Es más, casi lo adelanta la ¿Quiere que le diga una cosa, señor? Durante las campañas electorales el país se vuelve... No sé, se pone como... Como más lindo, señor, no sé. Créame, si fuera por los jubilados tendríamos elecciones cada tres meses, señor. ¿sí? ¿Sabe? Lo, lo que no se pone más lindo es el tema de los afiches. Cada vez sacan afiches más duros, señor, sí. El problema es que los ponen y los tapan tan rápido, directamente se llevan en cara a los que los pegan que uno no llega a verlos, señor, sí. Nos enteramos de lo que dice por los diarios, sí. Es la primera campaña de afiches contados que conozco, créanme, señor. Bueno, cambiemos de tema de vuelta. Señor, lo, lo, lo felicito por la, la parte que le toca por Expo Sevilla, señor. Nunca tan pocos con tanta plata hicieron tan poco en tan poco tiempo con tanto ruido, señor. <risa> Hasta el techo se les vino en banda, señor. Otro temita. Un grupo de compañeros diputados desviaron un avión que iba a Mendoza para ir a La Rioja. Esto que se llama Estado de Derecho. ¡Derecho! ¡Derecho a La Rioja! <risa> ¿Cómo habrán hecho? Habrán no, dado no, no, por teléfono con el patrón de Aerolínea, primero que ya. Bueno, señor, lo más grave esta semana fue lo que lo de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿vio? Legalizó el secuestro. Sí, siempre y cuando lo que secuestren sean ellos, por supuesto, ¿no es cierto? Que a nosotros no nos afecta. ¿Cómo que no nos afecta? Mire, mire, mire si vienen los muchachos del Ku Clan y se los llevan a todos. ¿no?